আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আজকে আমাদের হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সলভের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একদম সর্বশেষ ক্লাস যেটা হচ্ছে তোমার কিসের উপরে উদ্ভিদ সারিতত্বের উপরে উদ্ভিদ সারিত থেকে থেকে তেমন একটা বেশি क्वेश्चन আসে না তবে প্রতি বছরই মোটামুটি একটা বা হচ্ছে বছর কেপ দিয়ে হচ্ছে পরের বছর দুইটা করে প্রশ্ন এসে থাকে আর কি আমরা যেটা দেখলাম সো উদ্ভিদ সারিতত্ব শেষ হলে আমাদের কি উদ্ভিদ বিজ্ঞানটা শেষ মানে হচ্ছে এখানে কোষ কোষের গঠন কোষ বিভাজন তারপর হচ্ছে তোমার কি ছিল অনুজীব ছিল নগ্নবীজ এবং আবৃতবীজী ছিল টিস্যু টিস্যু তন্ত্র ছিল জীব প্রযুক্তি ছিল এবং হচ্ছে কি উদ্ভিদ সারিতত্ত্ব ছিল এই টোটাল হচ্ছে সাতটা চ্যাপ্টার আমরা কি করলাম শেষ করে ফেললাম ইনশাল্লাহ কালকেই প্রাণীবিজ্ঞানের মিশন শুরু হতে যাচ্ছে সো সবাই সাথেই থাকো আর বরাবরের মতো যেটা বলা ব্যাট চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওগুলো বা তোমার যদি উপকারে এসে থাকে তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবা এতটুকু শুধু চাচ্ছি তোমাদের কাছে আর একটা করে লাইক আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো আমাদের প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আমরা আমাদের জানিটা শুরু করি যে কোন খনিজ লবণের অভাবে গাছের পাতা ও ফুল ঝরে পড়ে এটা তেমন একটা বেশি আসে না মাঝে মাঝে আসে আর কি সো এটা হচ্ছে আমাদের ফসফরাস কি শুধু এটা আমাদের দেখা বা অন্য অন্যগুলো জানতে হবে না এটা খুব রেয়ার বা কেজি আসে থাকে আর কি আচ্ছা কোন পদ্ধতিতে একুশের বস্তুর আদান প্রদানে কি হয় শক্তি খরচ হয় আমাদের জানতে হবে এখানে দেখো কোন পদ্ধতিতে কোষে বস্তুর আদান প্রদানে শক্তি শক্তি খরচ হয় কি হয় শক্তিটা কি হবে খরচ হবে কোন পদ্ধতিতে আমরা জানি হচ্ছে এই যে এখানে দেখো পিনোসাইটিসিস আছে অসমোসিসিস আর ডিফিউশন আছে এই যে এগুলো হচ্ছে কোনোটাই কিন্তু শক্তি শোষণ হয় না এগুলো হচ্ছে কি নিষ্ক্রিয়ভাবে অর্থাৎ বিনা শক্তি প্রয়োগে এগুলো ঘটতে পারে বাট এই যে অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে কি সক্রিয় অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে কি ভাইয়া সক্রিয় অ্যাক্টিভ মানে কি সক্রিয় ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভ মানে সক্রিয় পরিবহনে সক্রিয় পরিবহনে কি হয় আমাদের শক্তির খরচ হয় আমরা জানি হচ্ছে পরিবহন যে শোষণ ইয়েটা মানে সেটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে কি সক্রিয় শোষণ একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ সো একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর একটা হচ্ছে কি ইনঅ্যাক্টিভ ইন অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ আর হচ্ছে কি ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভের ভিতরে আছে কি কি আছে হচ্ছে তোমার ডোভ আ এই যে ডোতে হচ্ছে কি ডোনেন 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 সাম্য অবস্থা তারপর হচ্ছে তোমার ডোনেন সাম্য অবস্থার হচ্ছে যে বথ হচ্ছে কি ব্যাপক ব্যাপক আর এ আত্ম হচ্ছে কি আয়ন আয়ন প্রবাহ আয়ন প্রবাহ এগুলো হচ্ছে তোমার কি নিষ্ক্রিয় তার মানে হচ্ছে এখানে কোনো শক্তির প্রয়োজনটা হবে না বাট এই যে সক্রিয় সক্রিয়গুলোর ভিতরে আছে কি জানো সক্রিয়র ভিতরে আছে তোমার সক্রিয়র ভিতরে কি কি আছে সক্রিয়র ভিতরে আছে তোমার লেসিথিন লেসি লেসিথিন প্রবাহ মতবাদ আছে তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে সাইটোক্রম পাম্প মতবাদ আছে সাইটো ক্রোম পাম্প মতবাদ আছে তারপর হচ্ছে কি প্রোটন প্রবাহ আছে প্রোটন প্রবাহ প্রোটন প্রবাহ মতবাদ আছে কি ভাইয়া প্রোটন প্রবাহ মতবাদ আছে আচ্ছা এটা আমরা মনে রাখতে পারি হচ্ছে এভাবে লাল সালু লাল সালু পড়েছি পড়েছি লাল সালু কি করেছি লাল সালু আমরা পড়েছি পড়ছি না আমরা লাল সালু পড়ছি লাল সালু পড়ছি পড়ছি কিন্তু এই যে পড়ছিতে হচ্ছে প্রোটন প্রবাহ সালুতে হচ্ছে কি সাইট্রোগ্রাম সালুর সাথে সাইট্রোগ্রাম লালতে হচ্ছে কি লেসিথিন লেসিথিন তাহলে হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ আর ইনঅ্যাক্টিভটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি আচ্ছা যখন দুটি ত্রিপুরের ঘনত্ব সমান হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে কি আইসোটনিক এটা হচ্ছে তোমার সিলেবাস বহির্ভূত কোয়েশ্চেন এটা এখন আর সিলেবাসে নাই অঙ্কুর উদ্গমের সময় বীজ কোন প্রকৃতিতে পানি শোষণ করে আচ্ছা এই যে দেখো এই যে বীজ কি বীজ কি করবে পানি শোষণ করবে অঙ্কুর উদ্গুণ সময় অঙ্কুর উদ মানে হচ্ছে কি যখন বীজটা থেকে চারা গাছ উৎপন্ন হবে তো বীজ কি সাধারণত কি থাকে বীজ হচ্ছে শুকনো থাকে বীজ হচ্ছে কি থাকে শুকনো থাকে আর আমরা জানি কোনো শুকনো পদার্থ যখন পানি শোষণ করে স্পৃত হয় তখন তাকে হচ্ছে কি ইম্বাইবেশন বলা হয় কি বলা হয় ইম্বাইবেশন এই যে ইম্বাইবেশন হচ্ছে কি শুকনো শুকনো পদার্থ দ্বারা পানি শোষণ শুকনো শুকনো পদার্থ দ্বারা পানি শোষণ একদম সহজ বাংলা কথায় শুকনো পদার্থ দ্বারা শুকনো পদার্থ দ্বারা পানির শোষণ পানির কি শোষণকে হচ্ছে তোমার ইম্বাইবেশন বলা হয় এবং এখানে হচ্ছে কি এই যে বীজ আমাদের ইম্বাইবেশন প্রক্রিয়ায় কি হবে পানি শোষণ করবে আচ্ছা ব্যাপন প্রক্রিয়া হচ্ছে কি ব্যাপন প্রক্রিয়া আমরা জানি সবাই অভিস্রবণটা কি অভিস্রবণ হচ্ছে ধরো হচ্ছে তোমার কাছে দুইটা কি আছে দুইটা ভিন্ন ঘনত্বের দুইটা দ্রবণ আছে ঠিক আছে দুইটা ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ আছে এটা একটা দ্রবণ দ্রবণ আর এটা একটা দ্রবণ দুইটা হচ্ছে কি ভিন্ন ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের কয়টা দ্রবণ ভিন্ন ঘনত্বের দুইটা দ্রবণ অর্ধভেদ্য এটা হচ্ছে কি অর্ধভেদ্য মানে হচ্ছে কি এর ভিতরে যাতায়াত করতে পারবে মানে হচ্ছে এর
ধরো এটা হচ্ছে কি কম ঘনত্ব আর এটা হচ্ছে কি বেশি ঘনত্বের দ্রবণ এ কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণে এ কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণে কি যাবে শুধুমাত্র দ্রাবক অণু যাবে দ্রাবক দ্রবণে প্রবেশ করবে সেটা হচ্ছে কি দ্রবণ থেকে দ্রাবক অণু প্রবেশ করবে দ্রাবক আমরা জানি কি দ্রাবক সাধারণত কি হয় দ্রাবক সাধারণত পানি হয় এ পানিটা কি করবে এ থেকেও ভেসে যাইতে পারবে কিন্তু কোনো দ্রব্য চলাচল করতে পারবে না কি ভাইয়া মনে রাখতে হবে কোনো দ্রব্য অনুশ্রবণ প্রক্রিয়া কোনো দ্রব্য চলাচল করতে পারে না আর প্রশোধনটা সবাই জানে সেটা হচ্ছে কি দেহে থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া যেটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের প্রশোধন আচ্ছা ইস্টমোটা খুলতে কোনটি দায়ী বলে বিবেচিত হয় আমরা জানি ইস্টমোটা মানি হচ্ছে কি বলতো ইস্টমোটা মানি হচ্ছে কি পত্র রন্ধ্র ইস্টমোটা মানি হচ্ছে কি পত্র পত্র রন্ধ্র পত্র রন্ধ্র মানে হচ্ছে কি পাতার পাতার ছিদ্র পাতার ছিদ্র এই পত্র রন্ধ্র দ্বারা দুইটা কাজ করা হয় একটা হচ্ছে কি প্রশ্নেদন একটা হচ্ছে কি প্রশ্নেদন আর একটা হচ্ছে কি শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ আচ্ছা এই যে পত্র রন্ধ্র প্রতি পাতার বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার থেকে এক হাজার থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত এক হাজার থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত পত্র রন্ধ্র কি করতে পারে ছয় হাজার পর্যন্ত পত্র রন্ধ্র ছয় হাজার না ষাট হাজার আর কি ষাট হাজার পর্যন্ত পার স্কোয়ার ফিট পার স্কোয়ার পার স্কোয়ারে থাকতে পারে পার স্কোয়ারে থাকতে পারে কতটি এক হাজার থেকে প্রায় ষাট হাজারটি পত্র রন্ধ্র থাকতে পারে মনে রাখবা এই যে পত্র রন্ধ্র খোলা এ পত্র রন্ধ্র খোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে আলোটা ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে কি ব্লু লাইট ব্লু লাইট হচ্ছে কি পত্র রন্ধ্র খোলাকে ত্বরান্বিত করে পত্র রন্ধ্র খোলাতে কি করে ত্বরান্বিত করে এবং এই পত্র রন্ধ্র বা স্টমাটা দেখতে হচ্ছে কি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির অর্ধ চন্দ্রা কৃতি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির এই যে পত্র রন্ধ্র এ কিন্তু হচ্ছে রাতের বেলা একবারে বন্ধ থাকে রাতের বেলা রাতের বেলা বন্ধ থাকে কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে পাথর কুসি পাথর পাতা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাথর কুসি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে রাতের বেলা খোলা থাকে রাতের বেলা খোলা থাকে এবং পত্র রন্ধ্র সবচেয়ে ভালো কাজ করে বা সবচেয়ে পূর্ণ খোলা বা পূর্ণ বন্ধ থাকে কখন পূর্ণ খোলা থাকে হচ্ছে তোমার সকাল দশটা থেকে দশটা থেকে এগারোটা এবং দুপুর দুইটা থেকে তিনটা দুপুর দুইটা থেকে তিনটা দশটা থেকে এগারোটা এবং হচ্ছে কি দুপুর দুইটা থেকে তো দশটা থেকে বারোটা দুপুর দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আচ্ছা এখন হচ্ছে এই যে কি করবে আমাদের পত্র রন্ধ্র খুলতে কোনটি দায়ী বলে বিবেচিত হয় আমরা জানি হচ্ছে পত্র রন্ধ্রের ভিতরে কি হয় যখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘাটতি দেখা যায় তখন হচ্ছে সেখানে পটাশিয়ামের লেভেল বাড়ে পটাশিয়ামের লেভেল বাড়লে সেখানে কিসের বিল লেভেল বাড়বে পানির লেভেল বাড়বে পানির লেভেল বাড়লে কী হবে পত্র রন্ধ্রা স্পৃত হবে স্পৃত হয়ে কী হবে খুলে যাবে তাহলে হচ্ছে কি এই যে পটাশিয়ামের কারণে আচ্ছা এখানে কিন্তু সক্রিয়ভাবে যদি হাইড্রোজেন আয়নও পাতার বা স্টমাটা থেকে বের হয়ে যায় তখন কিন্তু স্টমাটাটা খুলে যেতে পারে আচ্ছা লুকায়িত পত্র রন্ধ্র মানে হচ্ছে পত্র রন্ধ্রটা বা পাতার যে ছিদ্রটা আছে সেটা হচ্ছে লুকায়িত থাকবে সে সাধারণত পাওয়া যায় নিমজ্জিত পত্র রন্ধ্র দেখা যায় কোন উদ্ভিদে বা সানকেট স্টমাটা দেখা যায় লুকায়িত পত্র রন্ধ্র পাওয়া যায় হচ্ছে কি মরুজ উদ্ভিদ বা জেরোফাইটে কারণ সেখানে হচ্ছে কি পানি খুবই কম পাওয়া যায় সো পানি যদি আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাই আমার কী করতে হবে আমি যদি একটু পানি পাই আমাকে ধরে রাখতে হবে কিছুর জন্য আমাকে শরীরের অন্যান্য কোষের কাজ করার জন্য আমাকে পানিকে ধরে রাখতে হবে যাতে হচ্ছে এই পানিকে আমরা ধরে রাখতে পারি সেই জন্য হচ্ছে মূলত আমাকে এই পত্র রন্ধ্রাকে লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে রৌদ্র আমাকে না দেখতে পাই আমি প্রশ্নটা না করি তাহলে এই যে ভাসমান জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখো ভাসমান জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে পত্র রন্ধ্রটা কোথায় থাকবে জানো উদ্ভিদের ঊর্ধ্ব বহিতকে ঊর্ধ্ব বহিতকে বহি ঊর্ধ্ব বহিতকে হচ্ছে কি থাকে আমাদের লুকায়িত সরি ভাসমান জল উদ্ভিদে থাকে আচ্ছা যে সকল পদার্থ পানি শোষণ করে স্পৃত হয় তাদেরকে কি বলা হয় আচ্ছা আমরা জানি হচ্ছে পানি শোষণ এবং পানি বিকশনের প্রতি দুইটা আসছে একটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক মানে হচ্ছে কি হাইড্রোমানি হচ্ছে কি আমরা সবাই জানি হাইড্রোমানি হচ্ছে কি পানি হাইড্রোমানি হচ্ছে কি হাইড্রোমানি হচ্ছে পানি ফিলিক মানে হচ্ছে কি আকর্ষণ ফিলিক মানে হচ্ছে কি আকর্ষণ আর ফোবিক মানে হচ্ছে কি ভীতি বা ভয় ভীতি বা হচ্ছে কি ভয় মানে হচ্ছে কি হাইড্রো ফিবিক ফোবিক মানে হচ্ছে কি পানি দেখলে ভয় পায় আর হাইড্রোফিলিক মানে হচ্ছে কি পানির প্রতি আকর্ষণ তার মানে হচ্ছে কি পানি শোষণ করবে কিসের কি দ্বারা হাইড্রোফিলিকের মাধ্যমে আর পানি কি করবে পানি থেকে দূরে সরে যাবে কিসের কারণে হাইড্রোফোবিকের কারণে আচ্ছা হ্যাঁ স্ল্যাক চক্রের সি ফুড উদ্ভিদের প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি দেখো কত কমন একটা কোয়েশন ষোলো সতেরো এগারো বারো নয় দশ ছয় সাত তিন চার নিরানব্বই মানে
চক্র বলা হয় ডাইকার্বলিক চক্র ডাইকার্বক্সিলিক চক্র কি বলা হয়ে থাকে ডাইকার্বক্সিলিক চক্র বলা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে এই ভ্যাসোসেনাক চক্রে কিছু জিনিস ঘটে সেটা হচ্ছে কি ফটোরেসিপেশন ঘটে না ফটো রেস পে রি শন ঘটে না ফটোরেসিপেশন ঘটে না এখানে হচ্ছে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিত হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিতা কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিতা হলো গ্রহিত হলো পি ই পি মানে পেপ পশ্প ইনল পাইরুবিক অ্যাসিড পশ্প ইনল পাইরুবিক অ্যাসিড এবং সি ফোর চক্রটা ঘটিত হচ্ছে ম্যাসোফিল ম্যাসো ম্যাসোফিল প্লাস বান্ডল শীত কোষে বান্ডল বান্ডল শীত বান্ডল শীত কোষে বান্ডল শীত কোষে এবং এই হ্যাসো স্ন্যাক চক্রের বেলায় তোমার কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব জিরো দশমিক ওয়ান দশ পিপিএম হইল কি হয়ে যায় এবং এই চক্রটা সবচেয়ে ভালো চল হচ্ছে কত চল্লিশ থেকে তিরিশ সরি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে কি হয় ভালো চলে এবং এই সি ফুড চক্রের প্রথম যে স্থায়ী পদার্থ সেটা হচ্ছে তোমার কি অক্সালো এসিটিক এসিড চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড এই সি ফুড নাম কেন কারণ হচ্ছে এর যেহেতু প্রথম স্থায়ী পদার্থটা চারটা কার্বন বিশিষ্ট দ্যাটস হয় এ হচ্ছে কি চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড এবং সি ফুড কতগুলো উদ্ভিদ আছে এগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি দেখো মনে রাখার টেকনিকটা হচ্ছে এরকম যে সর এক্ষুনি এক্ষুনি আজ ভূমি কেসে আজ ভূমি কেসে গণুমূল্যারে গণু মূল্যারে কেউ চিনে নাই কেউ চিনে নাই আচ্ছা এখন আমরা দেখব কোনটাতে আসলে কি হয় এখন আমরা দেখব কি কোনটাতে আসলে কি হয় এই স্বরত হচ্ছে কি স্বরগাম স্বর গাম এক্ষণে হচ্ছে কি ইক্ষু ইক্ষু আত হচ্ছে কি আখ আত হচ্ছে কি আত হচ্ছে তোমার আখ ভূমি হচ্ছে কি বুট্টা ভূমি হচ্ছে বুট্টা ক্যাত হচ্ছে কি ক্যাশে তো হচ্ছে তোমার ক্র্যাপ ক্র্যাপ কি ঘাস ক্র্যাপ ঘাস গণত হচ্ছে কি গণত হচ্ছে তোমার গিনি গাছ গণত হচ্ছে তোমার গিনি গাছ মোল্লার হচ্ছে মিল্লাত মিল্লাত কেউ তো হচ্ছে কি ক্রাউন তারপর হচ্ছে তোমার চিনিত হচ্ছে কি চিনিত হচ্ছে চীনা এই কয়টা যদি মনে রাখতে পারো মুখস্থ রাখতে পারো আমাদের খেলা শেষ আমাদের কি হয়ে যাবে খেলা শেষ হয়ে যাবে থ্রি পিজি এ কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় থ্রি মানে হচ্ছে কি পশ্প পশ্প গ্লাই আচ্ছা থ্রি পশ্প গ্লিসারিক এসিড পশ্প গ্লিসারিক এসিড আমরা জেনে যাবে পশ্প গ্লিসারিক কোথায় উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে কি ক্যালভিন চক্রে কি ক্যালভিন চক্র বা হচ্ছে কি সি থ্রি চক্র ক্যালভিন চক্র বা হচ্ছে ক্যালভিন চক্র বা হচ্ছে কি সি থ্রি চক্র এখানে হচ্ছে মনে রাখবা এই ক্যালভিন চক্র বা সি থ্রি চক্র হচ্ছে কি তোমার ফটো ফসফলেশন ঘটে ফটো ফস ফো फटोरिस्पिरेशन घटे तरह से तुम दस थे पचिस डिग्री सेलसियस दस थे पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा भलो चले মানে এই চক্রটা তারপর হচ্ছে এর জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেল লাগে হচ্ছে কি পঞ্চাশ পিপিএম পঞ্চাশ পিপিএম লাগে এবং এর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহিত হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিত হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিত হলো কে কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিত হলো আর ইউ বিপি রাইবুলুজ ওয়ান ফাইভ বিস পসফেট রাইবুলুজ ওয়ান ফাইভ বিস পসফেট চক্রীয় ফটোফাসফোলেশনের এর মাধ্যমে কত অনু মনে রাখবা চক্রীয় আর অচক্রিয় চক্রীয় আর হচ্ছে কি অচক্রিয় দুই বেলাই হচ্ছে এক অনু করুন অচক্রিয় অ অচক্রিয় আচ্ছা আমার একটু আমি হচ্ছে একটু রিফ্রেশ দিয়ে নেই একটু দাঁড়াও আচ্ছা অচক্রিয় অচক্রিয় দুই বেলা হচ্ছে কি এক অনু করে এক অনু করে কি হয় শক্তি উৎপন্ন হয় এবং হচ্ছে কি চক্রীয় এবং অচক্রিয় দুই অনুক্ষেত্র দুইটা চক্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এদের কাজ হচ্ছে তোমার 
एटीपी सिंथेसिस करा बा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अच्छा आशो নিজের কোনটিকে হিল বিক্রিয়া বলা হয় আমরা জানি হচ্ছে কি পানি থেকে সালফেশন বিক্রিয়ার যে অক্সিজেনটা নির্গত হয় সেই অক্সিজেনের উৎসটা কি সেটা আসলে আমাদের বিজ্ঞানীরা কি করতে পারে নাই ব্যাখ্যা করতে পারে নাই প্রথম দিকে তো তারা তো বিভিন্ন বিক্রিয়া বিক্রিয়া করে দেখলো যে আমাদের যে সালফেশন বিক্রিয়ার যে পানি ব্যবহৃত হয় এই পানি থেকে মূলত কি হয় পানি থেকে মূলত আমাদের অক্সিজেনটা বের হয় এটাকে বলা হচ্ছে কি হিল বিক্রিয়া হ্যাঁ সো স্ন্যাক চক্রের প্রথম উৎপাদিত স্থায়ী পদার্থ কোনটি এটা হচ্ছে তোমরা কমেন্ট করবা অবশ্যই কমেন্ট করতে হবে কমেন্ট না করলে কিন্তু হইবে না চক্রীয় ফটোফসরাইজেশনে কোনটি ঘটে প্রোডাকশন অফ এটিপি কোনটি কো এনজাইম এন এডিপিএস কোনটি কো এনজাইম এন এডিপিএস কে কো এনজাইম বলে এর সাথে হচ্ছে এফএডি এফএডি এই এফএডি তারপর এফএডি এর সাথে কি লাগাইবা এস লাগাই দিবা এফএডি এর সাথে কি লাগাইবা এস লাগাই দিবা তারপর হচ্ছে কি এন এ ডি এন এ ডি এ ডি এর সাথে কি লাগাই দিবা পারো মাঝে মাঝে এস প্লাস লাগাবা মাঝে মাঝে হচ্ছে পি লাগাবা মাঝে মাঝে হচ্ছে কি লাগাবা এস টু লাগাবা তাহলে হয়ে যাবে সাথে হচ্ছে কি এটিপি এ টিপি এগুলো হচ্ছে কি তোমার কো এনজাইম ওকে নিচের কোনটি সি ফোর উদ্ভিদ গুডটা ইক্ষু আমরা একটু আগে পড়েছিলাম ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া কয় প্রকার আমরা জানি ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া তিন প্রকার কি কি একটা হচ্ছে কি সাবস্ট্রেট সাবস্ট্রেট আর একটা হচ্ছে কি অক্সিডেটিভ অক্সি ডে টিপ আর একটা হচ্ছে কি অক্সিডেটিভের পর আরেকটা হচ্ছে তোমার ফটোফসফোরাইলেশন ফটো ফস ফো রাইলেশন ফটোফসফোরাইলেশন কি ভাইয়া ফটোফসফোরাইলেশন আসো পরবর্তীতে যাই এন এডিপি কি বলবো না অচক্রিয় ফটোফসফোরাইলেশনের উৎপন্ন এটিপি এর সংখ্যা কত অচক্রিয় ক্ষেত্রে কি অচক্রিয় ক্ষেত্র কিন্তু একটি উদ্ভিদের সিতৃ প্লান্টের প্রথম স্থায়ী এখানে কি বলছে হ্যাঁ উদ্ভিদের সিতৃ সিতৃ প্লান্টের প্রথম স্থায়ী এটা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক এস ডাব্লিউ সালেক সংশোধন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন পানি থেকে আসে এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন কি বিজ্ঞানী রবিন হিল এটিপি সিনথিসিস কোষের কোথায় ঘটে আমরা জানি হচ্ছে কি যে এটিপি সিনথিসিসটা মাইটিস মাইটোকন্ডিয়াতে ঘটে থাকে কারণ কি মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয়ে থাকে অবাধ শোষণে এখনো গ্লুকোজ থেকে কয় অনু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় আমরা জানি অবাধ শোষণে এখনো গ্লুকোজ থেকে দুই অনু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় দুই অনু মোট ল্যাকটিক ল্যাকটিক এসিড অনু হয় দুই অনু কি মোট ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় কয় অনু দুই অনু মোট ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় কয় অনু দুই অনু আচ্ছা অবাধ শোষণের বিক্রিয়া যদি আমরা একটু লিখে দিই দেখো আসতে পারে সি সিক্স এস বারো ও সিক্স প্লাস হচ্ছে কি প্লাস হচ্ছে টু এডিপি টু এডিপি প্লাস হচ্ছে কি টু অজৈব পসপেট এখান থেকে বিক্রিয়া করে কি হবে এখানে হচ্ছে তোমার টু সি থ্রি এস সিক্স ও সি থ্রি এস সিক্স মানে হচ্ছে কি না ল্যাকটিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে কয় অনু দুই অনু এই যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড প্লাস হচ্ছে কি তৈরি করে দুই অনু এটিপি তৈরি করে দুই অনু এটিপি তৈরি করে তাহলে অবাধ শোষণে আমাদের কয় অনু শক্তি উৎপন্ন হবে দুই অনু এটিপি উৎপন্ন হবে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় কতটা এটিপি খরচ হয় আমরা জানি হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় টোটাল হচ্ছে চার অনু এটিপি তৈরি চার অনু কি হয় চার অনু এটিপি তৈরি হয় এই চার অনুর ভিতরে কয় অনু দুই কয় অনু খরচ হয় দুই অনু খরচ হয়ে যায় এবং এই গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়াটা কোথায় সংগঠিত হয় সাইটোপ্লাজমে সাইটো প্লাজমে সাইটো প্লাজমে সংগঠিত হয় সাইটো প্লাজমে সংগঠিত হয় আচ্ছা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে নিচের কোনটি থেকে অক্সিজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে কি সাইটো এ থ্রি এটার অনেকগুলো ডিপ বেসিক আছে বা ডিপ কনসেপ্ট আছে সেটা আমাদের এখন জানতে হবে না আমাদের যেটা টু দ্য পয়েন্টে সেটা আমাদেরকে জানলে হবে আচ্ছা ক্রেপ চক্রে কতটি এনএডি স্টু তৈরি হয় আমরা জানি ক্রেপ চক্রে টোটাল তিনটি এনএডি স্টু তৈরি হয় আর এক একটা এনএডি স্টু সমান সমান হচ্ছে তোমার তিন অনু এটিপি সমান তিন অনু তিন অনু এটিপি এর সমান এটিপি এর সমান কি তিন অনু এটিপি এর সমান আচ্ছা ইটি ইস ইটি এস অর্থাৎ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সর্বশেষ ইলেকট্রন ঘুরিতাকে আমরা জানি হচ্ছে কি সর্বশেষ ইলেকট্রন ঘুরিত হচ্ছে কি অক্সিজেন সর্বশেষ ইলেকট্রন ঘুরিত হচ্ছে কি অক্সিজেন আচ্ছা ক্রেপ চক্রের বিক্রিয়া এই সাইটে বলা ঘটে নাকি মাইটোকন্ডিয়াতে ঘটে বলতো মাইটোকন্ডিয়াতে ঘটে উদ্ভিদ কোষে কোনটিতে শোষণের প্রধান অঙ্গ বলা হয় আমরা জানি হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়াকে শোষণের প্রধান অঙ্গ বলা হয় এই যে মাইটোকন্ডিয়াতে গ্লাইকোলাইসিসের সব গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াটা ছাড়া আর সব ধরনের বিক্রিয়া কিন্তু কোথায় হয় মাইটোকন্ডিয়াতে সংগঠিত হয় আচ্ছা এই ছিল আমাদের শর্ট একদম শর্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে উদ্ভিদ সারিত্ব ক্লাসটা আশা করি সবার উপকারে আসবে এরই মাধ্যমে আমরা উদ্ভিদ ছাড়িত মানে উদ্ভিদ বিজ্ঞানটাকে সম্পূর্ণ ক্লোজ করে দিলাম কেমন লাগছে ক্লাসগুলো সবাই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবা কমেন্টের মাধ্যমে ভাই কী হবে ইন্সপিরেশন হবে এবং কালকে তোমাদের জন্য প্রাণী বিজ্ঞানের চমক নিয়ে আবারও হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম